Hola amigos, estoy programando una aplicación para que todos los detectoristas podamos catalogar nuestros hallazgos. Vamos a necesitar una computadora y un teléfono celular solamente. Y la idea es poder almacenar la ubicación exacta donde encontramos el objeto. Además, fotos y todo lo necesario para poderlo tener bien catalogado. El sistema, haciendo clic acá, vamos a abrir la pantalla a donde podemos ingresar todos nuestros hallazgos. Lo voy a arrancar a partir de acá. Haciendo clic, vamos a cargar una imagen del hallazgo. La idea es tomar una foto en el sitio a donde nos encontramos a los fines de poder geolocalizar la ubicación exacta a donde estaba el objeto enterrado. Es algo que vamos a poder almacenar para consultar. De la fecha y la hora que también se van a cargar automáticamente. Además, todas estas otras opciones que hay que ingresarlas manualmente. ¿Qué tipo de objeto es? Por ejemplo, puede ser una hebilla o una moneda. También de qué metal es, de dónde es el objeto, de qué periodo es, en dónde lo encontramos. Esto es para canalizar la búsqueda más allá de la geolocalización. Y también el detector que usamos o quién fue el detector. Acá también va el ID que te dio el objeto. Bueno, como ves, vamos a poder almacenar hasta 5 fotos del hallazgo, además de valores como el peso, el ancho, etc. Una vez que carguemos todos estos datos, vamos a poder hacer una búsqueda combinada haciendo clic acá. Esto nos va a traer los resultados. Por ejemplo, podemos buscar todas las medallas de bronce que encontré desde el año 2021. Le voy a dar clic acá y... Supuestamente me va a traer los resultados. Pero además hay otra opción que todavía no la terminé, que va para el próximo video. Esta opción va a ser el reporte de búsqueda. Después te explico bien qué es. La idea es ir a probarlo, así que vamos a ir con mis amigos y vamos a ver qué encontramos y ver si esto que hice sirve para algo. Unos minutos más tarde. Un 18 recién bajado del auto. Así que... Puede ser, ¿eh? Fíjate, mirá. El primer puntal del día. Bueno, mira, primera monedita, ahora sí, 5 eh, centavos de 1972. Ahora lo que vamos a hacer es, eh, vamos a, a sacarle una foto, pero primero voy a poner el Google Map para que fije bien la posición de GPS. Pongo la posición exactamente y eh, lo que voy a hacer es, eh, una vez que termine de fijar la posición bien, le voy a sacar una foto. Ahí está. Perfecto. No salió nada de lo que estaba grabando. Bueno, ahí está Barto. <risa> también eh, me va a ayudar eh, para sacar fotos creo que tiene un celular mototrola y también eh, Mati también así que bueno los, las cosas los objetos que encuentren me van a mandar una captura me van a mandar la foto así yo puedo experimentar con ellas gracias amigos acá vino Jorge así que les voy a mostrar ¿Qué hay que hacer? Eh, lo que vamos a hacer es vamos a configurar la cámara así que te vas a sacar la configuración de la cámara ¿Qué es un iPhone este? No. ¿Qué es? No llego para el iPhone. Yo no tengo iPhone, no llego. ¿Un Mijuki qué es? Sí, Maju, Majujama. Un Maju, bueno, te vas a la configuración de acá en ajustes. Sí. Y lo importante, lo importante de todo es que tenga que figurar que eh, ¿ves? guardar la información de la ubicación, ¿ves? Entonces cuando vos lo activas, ¿qué pasa? Te guardan la, la posición eh, donde, donde sacaste la foto. Exacto. Se guardan los metadatos. Entonces yo voy a acceder a esos datos. Sí. Para poder mostrar eh, eh, la ubicación. Yo te puedo mirar la foto y se guardan los datos. Claro, pero, pero, no, pero no me la tenés que mandar. Eh, no me la, me la, si vos me la mandás por WhatsApp, WhatsApp te borra todo eso. Te tengo que mandar por. Eh, me, lo tenés, me lo puedes mandar por WhatsApp, pero como si fuera un documento. Como documento. Entonces, está. Entonces, cada, cada monedita, cada cosa que encuentres hoy, porque es una prueba, mándamelo. Entonces, yo hago eh, cosas. ¿Cómo es? En la marca del celular. Xiaomi. Xiaomi. 
Sea como mi chunga. Bien, eh, justo lo, lo cambié de modo, ahora lo puse en campo 2. Me marcó un 10, creo. Que está arruin, muy arruinada, pero creo que es una moneda de cuproníquel. Así que bueno. Es eh, bueno para probar. Eh, para probar el campo 2 acá en el parque. Pero también es bueno para el, el sistema, para probar el programa. Recién ahí, ahí al ladito, saqué una monedita de 10 centavos austral y ahora mira, acá la veo, recién eh, por sacar una cadena de plata. Creo que es eh, que tiene medalla todo, porque si no, qué raro, ¿no? Que haya sonado también. A ver, acá está, sí, mira, con un corazoncito. Acá está, mira. Acá está. Viste como te decía, una cadena de plata con un corazoncito. Bueno, lindo hallazgo, ¿eh? A ver. A ver cuál es. Uh, uh, ¿a dónde? Sí, no, de vez? plata, sí, de plata, de plata. Sí, es de plata, genial. Eh, todavía nada de oro, pero está completa. 18, 19 te marcó, bien, dale. A ver, sacala. Sacale la fotito, sí, muy bien. Uh, es bastante grande, eh. Parece que sí. Ah, está. está, está. Sí, 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 es normal que se parta. Bien. Bueno, a ver, pasa. Ah, mira, tiene algo. Tiene, sí. Ah, unas llavecitas. Uy, están buenísimas, un llaverito tiene. Señales que nadie saca acá en el parque porque son 22-23. Y mirá lo que era, 22-23, anillito de plata. ¿Qué te parece? Sé que iba a ser una alianza, pero no, era un anillo interesante. ¿eh? También con uno que está. Acá en esta zona saqué el anillo de plata recién y mirá, no sé, me hice un montón de amigos tengo ahora. Sí, como seguidores de Instagram, pero de la vida real son estos. Vengo encontrando muchos, muchas monedas, eh, pero bueno, estas las quería filmar porque, mira, justo dos de 50 centavos de 1994, en el mismo pocito, ¿qué te parece? Genial, ¿eh? Seis hojas y media después. Bueno, estos eh, son todos los objetos que encontramos con Mariela, eh, son como 40 monedas, algunos otros objetos más, y bueno, lo importante es. Lo que, ahí tengo el calibre, ahí tengo también eh, la balanza, esto es lo importante, lo que vamos a medir bien. Pero vamos a cargar todo porque es importante para el, el, lo que estoy programando, ¿no? eh, que estos objetos estén bien clasificados. Y para la parte que me falta, para el reporte de búsqueda del día. Bueno, vamos a empezar a grabar y como te decía al principio, hay que hacer clic acá. Y vamos a ir por el orden de que se hicieron las fotos solamente para ir ordenado, nada más. Así que bueno, ahí apretamos esta, es la primera monedita que saqué. Es la primera monedita, ahí está. Y bueno, como no quiero guardar fotos de estas monedas porque son monedas comunes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirá, acá arriba puse un catálogo de monedas. Que se puede ir actualizando, por supuesto. Así que bueno. Vamos a, a grabarlo, mira justo estuve trabajando recién con eso, así que bueno, tengo la moneda que yo quería, yo la tengo catalogada, seleccionar, ahí está, mira. ¿Eh? lo encontré en el parque con el Equinox 800, le voy a poner que lo encontré yo, así que lo vamos a modificar, FX, bien, bien, salimos, aquí los 800 es una moneda de aluminio 5 centavos argentina peso ley la moneda como yo quería bueno le damos guardar estoy seguro de guardar sí y ahora fíjate vos me pregunta si quiero cargar otro hallazgo y me va a mantener todos los mismos parámetros menos los del objeto por ejemplo ves ya no está más coordenada no está más la fecha ahora borró las fotos ¿Mm? Así que lo que tengo que hacer es cargar eh, la siguiente foto. Y lo que voy a hacer es voy a borrar la última. Las voy a ir borrando. Bien. Vamos a cargar la siguiente foto. Y la siguiente foto es... es vamos a ver, no se ve bien. Eh, podemos arrancar por acá. Y acá nos va a mostrar bien. Fíjate vos. Eh, puedo ver ahí. Puedo ver que se trata de una moneda de 10 centavos de Australia. ¿Sí? Ya te dije, estas monedas son muy comunes, así que no me interesa tener las, las fotos originales porque ocupan mucho espacio. Fíjate, vos ya lo tenía cargado también en el catálogo. Así que voy, traslado todos los datos. Le doy guardar, si sí. quiero seguir cargando, vamos a cargar otro ya más. Vamos a borrar esta moneda de recién. 
y eh, lo que vamos a cargar es esto es, eh, eh, sí, que sí me interesa tener es eh, la foto de la cadena con el disco es buenísimo Acá está la foto de la cadena con el disco vamos a verla bien de cerca Fíjate cómo se ve bien acá, se nota eh, que es, es 9.25, o sea que es plata 9.25, así que es genial. Esto lo vamos a cerrar, vamos a poner que es, eh, no, no está la opción. Así que haciendo clic, eh, o sea, botón derecho, clic sobre la lista, puedo manejar, eh, grabar y modificar ítems. Entonces acá me falta. Eh, me falta un ítem, crear un ítem, vamos acá a crear un ítem y voy a poner que es una cadena con medalla perfecto sí. quiero agregarlo, bien, cadena con medalla vamos a poner que es de plata, bien, si la tengo la opción de Argentina seguramente debe ser de principio de 1900, no, esto es del siglo XX por las monedas que están saliendo y vamos a poner que es una cadena de plata con un corazón no me interesa tanto el largo que tiene ni nada sino el peso así que vamos a pesar todo esto eh, tiene un peso de 5.5 gramos todos los demás datos, grosor, alto, ancho, todo eso no me interesa nada. Me encontré en el parque con el Equinox 800 y me acuerdo que me marcó 22. Bien, vamos a marcar 22. Esto perfecto, lo vamos a guardar. No, no, mejor no lo guardo. Voy, vamos. Lo que vamos a hacer es vamos a agregar más fotos. ¿eh? 22. Y bueno, ahora que la tengo, la foto, la puedo girar porque viste a veces el celular las pone para cualquier lado ¿ves? como la puedo ir girando hasta 5 fotos en total y ahora te voy a mostrar eh, las coordenadas y la geolocalización de la que te hablaba acá tengo la opción que dice ver en Google Map entonces le voy a dar clic y está exactamente en la ubicación donde la encontré justo ves cerca de las palmeras ¿Mm? ahí se nota cuando estaba detectando cerca de las palmeras bueno ahí está la ubicación bueno, exactamente ahí encontré la cadena de plata, así que buenísimo. Funciona muy bien lo de la geolocalización. Bueno, vamos a cerrar esto. Bueno, vamos a seguir cargando. Estas fotos las voy a eliminar. Bien, voy a eliminar. Y voy a cargar este. Esta moneda. Esta es la moneda que te mostraba en el video. Bueno, ahora resulta ser que ahora la puedo limpiar. La limpié y veo bien que es una moneda de San Martín y esta no la catalogué todavía así que bueno vamos a aprovechar y te voy a mostrar cómo hago para catalogarla como para agregar al catálogo así que es una moneda de 20 centavos de los años 50 así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a decirle que es una moneda de cupronique mira no está la opción cupronique así que botón derecho sobre material hago uno nuevo vamos a ponerle cupro níquel Bien, perfecto. Si sí. salimos, elijo cupro níquel 20 centavos. Vamos a poner que es de Argentina del siglo XX y vamos a robarnos las fotitos numista 20 centavos 1951. 1951, Argentina. Bien, entramos tenemos es esta la moneda acá tengo todos los datos y desde y cuándo fue desde 1951 hasta 1952 así que me voy a robar las fotos bien vamos a guardar acá uno tengo una foto tengo la otra foto 1951 a 1952 vamos a seguir copiando datos el peso es 4 gramos, 21 milímetros, 1.5. 4 gramos, 1.5 el grosor y 21 milímetros de diámetro. Perfecto. Esto me marcó exactamente 10. ¿De acuerdo? Me marcó exactamente 10. Hasta el gato tiene hambre. Bueno, vamos a cargar las fotos, como te decía. Y vamos a cargar la segunda foto. 
perfecto, foto 1, foto 2 y acá tengo un botón que dice guardar como preset entonces con todos estos datos que yo cargué moneda de cupronique en la Argentina del siglo XX 5 centavos y todo esto, peso, grosor, diámetro, todo eso inclusive el BID me lo va a guardar en el catálogo entonces le doy así, guardar como preset, sí perfecto, guardado cuando voy al catálogo, entonces tengo, mira, 5, 20 centavos, 20 centavos, ahí está, perfecto. Le doy seleccionar y ya me las guardo como presente. Le vamos a dar guardar, perfecto, sí. Bueno, voy a cargar todo lo demás que falta y cuando termine te voy a mostrar los resultados de búsqueda. 2000 años más tarde. Listo, ya terminé de cargar todo. Mirá cómo va creciendo el catálogo de monedas. Las fui ingresando a medida que aparecían. Hasta ingresé una ficha de teléfono que suelen salir cada tanto. Y ahora vamos a realizar una búsqueda. Voy a seleccionar la fecha que quiero. Exactamente quiero saber lo que encontramos el día 3 del 8, que fue el día de la búsqueda. Eh, puedo utilizar todos estos otros conceptos para filtrar, pero por ahora solo vamos a seleccionar la fecha y acá está el resultado me trae 48 objetivos en total ahora voy a filtrar por detector por ejemplo seleccionamos mariela encontró 11 objetivos ves acá está la cadena de plata al final le agregué una foto más ahí puedes ver bien eh, los dije que en forma de llavecitas Acá hay una moneda de los años 70, vamos a ver dónde la encontró. Ahí está, perfecto, cerca de donde estaba yo. Bueno, ahora vamos a hacer otra consulta. Eh, vamos a seleccionar todos los objetos de plata que encontramos. Acá están, perfecto. Bueno, así que funciona todo bien. Bueno, más o menos en 15 días ya lo tengo listo y va a estar disponible para los miembros del canal que tengan el rango aventurero. Así que si no te uniste al canal, hacete miembro, eh, que te puedes hacer al miembro acá.